సార్ రిలీజ్కి ముందు మహేష్ గారు ట్వీట్ చేశారు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచేలాగా ట్వీట్ చేశారు అంటే ఏంటి రిజల్ట్ మీద కూడా అది ఏమైనా ప్రభావం చూపింది అంటే అనుకుని ఉండొచ్చు మహేష్ ఎలా చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో వండర్ చూడబోతున్నాం అని ఉండొచ్చు అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు అందరికీ నచ్చాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు ఒపీనియన్ వాళ్ళది అని ఆ ఎఫెక్ట్ అని ఉందంటారా అంటే సార్ సార్ యొక్క ఉద్దేశం కానీ ఆ ట్వీట్లో భావం మీరు చూస్తే సార్ సెడ్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఫిలిం అండ్ హీ వాజ్ బ్లోన్ అవే బై హౌ ద యంగ్స్టర్స్ సచ్ యంగ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్స్ ఇట్లాంటి సినిమా తీసిరా అసలు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏంది అంటే అసలు కెమెరా పెట్టినట్టే లేదు సినిమా చూస్తుంటే అసలు ఆ వరల్డ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయినా అనే ట్వీట్ ఉద్దేశం అది ఆయన ట్వీట్ వేసిర్రు అంటే చాలా ఫనీ అనిపిస్తుంది సోషల్ మీడియాలో మొత్తం మ్యాటర్ క్లియర్గా ఫోకస్ ఉండదు ఏసేసి ఏసేసి ట్వీట్ అనే కంటే కూడా డీప్గా వెళ్ళి చూస్తే ఎస్ ఐ లవ్ ద ఫిలిం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఐ లవ్ వర్స్ హౌ దీస్ బాయ్స్ హ్యావ్ మేడ్ సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిలిం అంత ఇన్వాల్వింగ్ ఫిలిం ఇంత బంచ్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ చేయడం అనేది అసలు అది మైండ్ బ్లోయింగ్ అని చెప్పేసి షాక్ అయిపోయారు పర్ఫార్మెన్సెస్ వీళ్ళు చూసి అసలు ఎవరు ఈ పిల్లలు అసలు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు ఫస్ట్ టైం సినిమా అంటున్నారు మీరు అసలు షాకింగ్ ఉంది అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసి ఇంత న్యాచురల్ అసలు ఒక కెమెరా లేనట్టు చేయడం ఏంటి అసలు వీళ్ళంతా అని చెప్పేసి అది ఇది మీరు ఒప్పుకుంటారా ఈ పాయింట్ మీరు సినిమా చూసిన వాళ్ళు కాబట్టి పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగున్నాయి మీరు అందరూ ఒప్పుకుంటారా ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళనే ఇలా యాక్టింగ్ బాగాలే అన్నారు సార్ మీ ప్రయత్నానికి ఎవరైనా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి సార్ సార్ అదే అంటే సార్ ఏంటంటే నాకు ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే సార్ ఆబ్వియస్లీ మాకు ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది ఒకటి ఎంకరేజ్ చేద్దాం కొత్త వాళ్ళని మోటివేట్ అవుతారు అవేర్నెస్ వస్తుంది అని ఒక సదుద్దేశంతో చేసిన యాక్టివిటీ కదా ఎవరన్నా ఎంకరేజ్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటారు మా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని మేము ఎవరన్నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లాగే ఉంటే మా చిన్నవేళ మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాము ఎవరిని అంటే ఒక ఆయన ఒపీనియన్ ఆయన చెప్పారు నేను కొన్ని చదివా ఆయన అసలు సినిమా చూసిరా అని అంటే అంటే మీ అంటే నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అంటే నాకు నిజంగా అర్థం కాదు అట్లా ఎట్లా అంటారు అంటే సార్ స్టేచర్కి హీస్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ సర్టన్ స్టేచర్ మీరు మీరు అట్లాంటి మాట ఎట్లా అంటారు అసలు అనే ఒక థాట్ అంటే చాలా బాధ అనిపించింది అంటే మహేష్ సార్ ఏంటి ఆయన ఆయన టైం ఇవ్వడమే గ్రేట్ మాకు ఆయన ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆయన వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి సినిమా చూసి ఇంత ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకొని అన్న తర్వాత అసలు చూ అట్లా మాటలు విని ఈ రోజు నాకు నిజంగా గిల్టీగా ఉంది నేను ఎవరితో అనలే కానీ తప్పు చేసినామా అడిగి ఆయనని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పు చేసినామా మేము అని మాకు గిల్టీగా ఉంది ఎందుకంటే మేము పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్తో సార్ మేము కష్టపడి నాలుగేళ్ళు ఒక సినిమా తీసాం సార్ ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్యాచ్ బ్యాచ్ వచ్చి చేశారు సార్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు జరిగిందో నాకు తెలియదు మీకు ఎప్పుడైనా జరిగింది ఇండస్ట్రీలు అంటే నాకు చెప్పండి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్స్ వచ్చి ఒక అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొత్త వాళ్ళు డెబ్బు టాన్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ చేసిన ఒక సినిమా పేరు నాకు చెప్పండి ఫస్ట్ టైం ఒకళ్ళు చేస్తే అరే ఎట్లా చేసిర్రా అని ఒక ఆలో ఒక ఒక మురిపం అది ఒక ముద్దు ఒక ప్రేమతో బలి చేశారా అని ఆయన ఫీలింగ్ షేర్ చేసుకుంటే దాన్ని కూడా పట్టుకుని నెగిటివ్ చేస్తున్నారు అంటే అంటే కొంచెం అంటే చాలా సార్ ఇంటెన్షన్స్ మీకు క్వశ్చన్ చేస్తుంటే చాలా బాగా అనిపించింది చూసి రా సినిమా ఏంటి అసలు అసలు అదే క్వశ్చన్ ఇంకొక కొన్ని కామెంట్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి సెలబ్రిటీస్ ఉన్న సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ కొన్ని మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ హ్యాండిల్ చేస్తాయి వాళ్ళు ఒరిజినల్గా హ్యాండిల్ చేయలేదని చెప్పి కొంతమంది స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల ఓపెన్ సార్ ఇప్పుడు ఏ సెలబ్రిటీ అయినా కూడా అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏముంటాయి దాంట్లో అని చూసుకోకుండా చేయరు సార్ అది వాళ్ళ ఇమేజ్ కూడా సార్ వాళ్ళ ఇమేజ్ కదా ఏది వరకు చేయొద్దు కదా సో అంత లే తెలియకుండా ఎవరు ఉన్నారు సార్ అది చాలా మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను స్ట్రక్చర్ చెప్తాను మేము ఏ సెలబ్రిటీస్ది హ్యాండిల్ చేయము ఎస్పెషల్లీ మహేష్ సార్ది కూడా మేము చేయము వేరే కంపెనీ ఒకటి చేస్తుంది కానీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే కొంతమంది వీళ్ళు బిజీగా ఉండడానికి కారణంగా ఇంకోటి ఇంకోటి టెక్నికల్గా అది ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని ఏజెన్సీస్ హ్యాండిల్ చేస్తాయి కానీ వాట్సాప్లో అది ఏం పెట్టాలి ఏం కంటెంట్ అని మెసేజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఓన్లీ పోస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ పోస్ట్ బటన్ రీల్ బటన్ ఆడు ఇన్స్టాగ్రామ్ నెలకు ఒకసారి ఇది మారుస్తారు రకరకాల ట్యాగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి వేల వేల డిస్టర్బెన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు జస్ట్ ఒక మెసేజ్ వాళ్ళు పంపిందే ఏ ఏ సెలబ్రిటీ ఏ
చాలా మంది సినిమా చూడకుండా చేస్తున్నారు అదొక మెయిన్ పాయింట్ నువ్వు సినిమా చూడకుండా అండ్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు ఏదో నేను గెస్ట్ చేయట్లే అసలు నువ్వు సినిమా చూసినావు అంట ఇలా మార్కెటింగ్ చూసినా ఇలా సినిమా బ్యాన్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యా మామ అని సో నువ్వు సినిమా చూడలే ఓకే చూడద్దు అనుకున్నావు చూడకు అది ఎవడో చూసిండి వెళ్ళి నువ్వు ఆడి తిడుతున్నావు ఎందుకు చూసినావు రా బుద్ధి లేదా అని ఏంది ఇది అంటే అది అది కూడా అది కూడా ఉంది మేము ఏదో జస్ట్ మాకు నెగిటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి అని కాదు అది అసలు మాకు వచ్చిన నెగిటివ్ రివ్యూస్లో నైంటీ పర్సెంట్ ట్విట్టర్ వరకు నేను నేను చూసినంత వరకు వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్స్లో అది చాలామంది నేను చూడను నేను చూడలేదు అని చెప్పి తిడుతున్నారు ఇది దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా అండ్ మెజారిటీ కూడా సినిమా రివ్యూ మీద ఫీడ్బ్యాక్ మీద డెఫినెట్లీ అది కాదు అది అది ఎవరి ఒపీనియన్ అనలేదు కానీ నేను చూడను నువ్వు కూడా చూడకు మనం వీళ్ళని తొక్కాలి ఎట్లా తొక్కమో చూద్దాం అని నేను కాల్ అంటే ట్వీట్లు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ అయ్యాక నా ఫోన్లో నాకు అందరి ముందు చదివి కొంచెం ఆ మీటర్లకి తీసుకెళ్లాలని లేదు మీరు షాక్ అవుతారు చూస్తే నైట్ సో సుమంత్ డిమోర్లు చేయాలా ఈ ఇట్లాంటి కామెంట్స్ వల్ల నేను జిందగీలో ఎప్పుడు అసలు నా లైఫ్లో ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటాను అనేది జరుగుతుంది వీడికి అసలు ఇట్లా జరుగుతుందని తెలియదు వీడు ఫస్ట్ టైం మన దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటారు కదా అన్న అసలు ఇట్లా ఎందుకవుతుంది అన్న నాకు అర్థమైతే లేదన్న అసలు అని అంటుండి నేను ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నువ్వేం రా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి వెళ్ళిపోవాలని నన్ను కూడా అనలేదు నన్ను ఇండస్ట్రీకి తెచ్చి నాతో సినిమా చేయించారు సరే ఇండస్ట్రీకి తెచ్చి సినిమా ప్రోడక్ట్ రెడీ అయినాక మా కంటెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ ఈ కొత్త వాళ్ళని పుష్ చేయాలరా మంచి కష్టపడి చేసారు వీళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వస్తే ఇంకా నలుగురు నలుగురికి ఎంకరేజ్మెంట్ లా ఉంటుంది అది అని చెప్పి అందరు పుష్ చేస్తుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నా తోకుడు లేదు ఇట్లేదు మా మమ్మీతో కూడా ఇందాక అన్నట్ ఏమో అంత చిల్లుంది మమ్మీ అని అనుకున్నా నేను సడన్ గా సినిమా ఒక థియేటర్ పోయి రియాక్షన్స్ చూసిన సూపర్ సడన్ గా ఇది చూసి షాక్ అయిన అన్న అంటే అది డిమోటివేషన్ కన్నా అఫ్ కోర్స్ మా సినిమాలు ఉన్న లైనే లైఫ్ లో స్పీడ్ బ్రేకర్ చూసి డెడ్ ఎండ్ అనుకోవద్దు అన్నట్టు వీళ్ళందరూ మేము మేము పోతున్న స్పీడ్ చూసి స్పీడ్ బ్రేకర్ ఏ ట్రై చేస్తారు అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నామా మేము స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర ఆగం కేర్ చేంజ్ చేసుకొని ముందు పోతూనే ఉంటాం మేము చాలా నేను కొంచెం నువ్వేమైనా డౌన్ అవుతున్నావా అన్న డౌట్ నాకు రాకముందుకే నన్ను ఫుల్ మోటివేట్ చేసి మళ్ళీ నా కాన్ఫిడెన్స్ నా మీద వచ్చేసారని అన్న వాళ్ళు అండ్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత మీకు వచ్చిన మంచి అప్రిషియేషన్ మీరు గుర్తు మీకు గుర్తుండిపోయాయి అంటే గుర్తుండిపోయేది అంటే మేము తిరిగిన ప్రతి ఇరవై ముప్పై థియేటర్ల ప్రతి ఆడియన్స్ చేరింగ్ గుర్తుండిపోతుంది మైండ్ ఇట్లా ఇంప్రింట్ అయిపోయింది మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ స్ప్రెడ్ అయిపోయారు అన్న మాకు పెద్ద బ్యాచ్ ఉంటుంది బాయ్స్ వాళ్ళందరూ స్ప్రెడ్ అయిపోయి మల్టీప్లెక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది థియేటర్లు ఉంటే ఐదుగురు మల్టీప్లెక్ పది మంది ఉంటే ఐదుగురు మల్టీప్లెక్స్లో ఐదుగురు సింగిల్ స్క్రీన్ పోతే నాకు వచ్చిన మెసేజ్ ఏది సింగిల్ స్క్రీన్ ఏది మల్టీప్లెక్స్ అర్థమవుతారా అర్థమవుతా లేదా ఇది అందరు చూస్తారు సినిమా అందరు సేమ్ సేమ్ ఎనర్జీతో నేను ఒక దగ్గర చెప్పినా కూడా అంత చేరింగ్ చూసి మేము ఉన్నామని తెలియదు ఆ థియేటర్లో వాళ్ళకి అంత ఉర్రడం అదంతా చూసి నేను నేను అడవ మాట నా మధ్య ఇంకా వేనా నాకు చెప్పి మీ అందరికీ స్టెప్స్ హిల్స్ స్పాన్సర్ చెప్పిస్తా ఇంత ఘనం ఉర్రుతురు మా కోసం కొత్త వాళ్ళ కోసం అప్పుడు అన్న వాళ్ళ అప్పుడు అనిపించింది కొత్త వాళ్ళ కోసం యూత్ కోసం ఎవడు రాడు అనుకోవద్దు యూత్ కోసం యూతే వచ్చింది అందుకే మేము మూడు కోట్ల క్రాస్ చేసినాం మేము సినిమా అయ్యాల అది కూడా త్రీ డేస్ దా అండ్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ కమెంట్స్తో పాజిటివ్ రివ్యూస్ సార్ త్రీ డేస్ సార్ రెండు ఐపీఎల్ డేస్ ఫ్రైడే రోజు ఈవినింగ్ ఐపీఎల్ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో ఎంతగానో ఐపీఎల్ చూస్తారు పోరోళ్ళు నిన్న సండే అది మళ్ళీ ఈరోజు కూడా ఐపీఎల్ ఉంది మాకు బొక్క బట్ ఓకే అంటే ఈ రేపు చూస్తారు మీరు రిలీజ్ ముందు రోజు ప్రెస్ మీట్ లోకి రండి లో ఒక ఆన్సర్ చెప్తూ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ గా ఆలోచించండి అంటే మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే నెగిటివ్ అంటే ఆ క్లాస్ స్పీకర్ అనేది దీనికి కారణం ఆ వర్గం అంతా కూడా మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తూ నెగిటివిటీ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చు సార్ అసలు ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేయాలని లేదు సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇది అని నాకు తెలియదు అసలు అది తెలిస్తే బాగుండేది అది తెలియకనే కదా అది ఎందుకో ఏంటో తెలిస్తే బాగానే ఉండేది అంటే అసలు మహేష్ సార్ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది థియేటర్లు వచ్చారు మొన్న మేము థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక వచ్చారు ఇట్లా ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చి మేము మహేష్ సార్ మా మహేష్ అన్న ట్వీట్ వేసినందుకు మేము వచ్చినామని చెప్తారు ప్రౌడ్గా మజా వచ్చింది అన్న ట్వీట్ వేసిండు మస్తు అనిపించింది అని మొన్న కూడా ఒక వీడియో పెట్టినాం ఇట్లా మహేష్ అన్న ఇట్లా వేసిండే కదా ఏంది మహేష్ అన్
నీ ఫేస్ ఏంటో నాకు తెలియదు నువ్వు ఆడో మగో నాకు తెలియదు నీ ఏజ్ నాకు తెలియదు నీ ప్రొఫెషన్ ఏంటో నాకు తెలియదు నీ నేమ్ నాకు తెలియదు నేను ఎట్లా జడ్జ్ చేస్తాను ఎవరు నువ్వు ట్విట్టర్లో రోజుకు ఒక పేరు మార్చుకుంటూ నేనేం చేస్తా సో మాకు ఎవరు ఏంటో అసలు తెలియదు ఎవరు ఎందుకు చేశారో కూడా అసలు అది కాదు డిస్కషన్ ఎవరున్నా సరే యువతల వాళ్ళు ఎవరైతే కష్టపడి నాలుగేళ్ళు కష్టపడి ఒక వంద రూపాయలకు మీకు ఒక రెండున్నర గంటలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దామనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా పనిచేస్తాం కదండి అదే కదా ఉద్దేశం ఎంటర్టైన్ జనాలు అవ్వాలి అంటే ద హ్యాపీయెస్ట్ వీఆర్ ఇస్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ షౌటింగ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ నాట్ వెన్ ఐ గెట్ హెచ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సేయింగ్ మనీ డిపాజిట్ ఇన్ మై బ్యాంక్ ఓకే అనుకుంటాం కానీ థియేటర్లు అట్లా అరుస్తుంటే మేము ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి పది నిమిషాలు గల్లీ చిన్నది పాటకైతే పెద్దవాళ్ళు అది కూడా ఊగుతున్నారు ఇట్లా సో అది కదా మనకు హ్యాపీనెస్ ఆ హ్యాపీనెస్ని వేరే వాళ్ళకి వీళ్ళు కిల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈయనకు సినిమాకి వెళ్ళాలని ఉంది ఈయన ఎంటర్టైన్ అవుతాడు ఈయనకు నచ్చుతుంది ఆ సినిమా వీడు వచ్చి ఈయనని ఆపుతుండు ఏ మీరు పోకండి అని దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఈయన ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సమ్మర్లా ఎండల్లా ఇంట్లో కూర్చునే బదులు థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుని అనుకుని ఆగుతున్నాడు కదా సో నీ వల్ల ఇంకోనికి ఆనందం పోతుంది నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నావు ఇంకేదో ఏజెండా నాకు తెలియదు కానీ మీరు చేసే ఈ పని వల్ల చూసే ఎంటర్టైన్ అంటే ఒక మంచి రెస్టారెంట్ ఉందండి ఒక మంచి హాస్పిటల్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తే మీ హెల్త్ అంతా సెట్ అయిపోతుంది నేను మీకు వెళ్ళండి మీరు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను నేను వచ్చే అది గలీస్ హాస్పిటల్ పోకు అంటే ఏంటది మీ హెల్త్ బాడుతుంది అసలు నేను అది ఎందుకు చేయాలి మంచి ఉంటే నేను చెప్తా చెడు ఉంటే నేను చెప్పాలి అది కదా ఇళ్ళకు బాగుండదు ఎందుకంటే అది బ్యాడ్ కాబట్టి అని మంచిదాన్ని అట్లా అనడం నాకు తెలియకుండా నేను పోయిన అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఓకే నేనో హాస్పిటల్కి వెళ్ళలే నాకు తెలుసు బాగానే ఉంది అని కానీ నేను మిమ్మల్ని చెప్తున్నా అది మా ప్రాబ్లం రివ్యూస్ దీని గురించి అయితే ఏం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే అదొక పేరుంది పబ్లిష్ చేసేదో అని ఒపీనియన్ ఓన్లీ అబౌట్ నేమ్లెస్ ఎనానిమస్ ఫేస్లెస్ బూతులు తిట్టుకుంటూ మాట్లాడే దీనివల్ల మీకు అంటే కమర్షియల్ గా థియేటర్ కలెక్షన్స్ వైజ్ గా ఎంత డ్రాప్ అవ్వచ్చు అంటే డ్రాప్ అవుతుందా ఏంటి అనేది అది అది ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ ఉండొచ్చు అది ఫోర్త్ డే వస్తాడు నిన్న జరిగింది అదే థియేటర్లో ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ బాగాలేదు అన్నారండి థ్యాంక్ఫుల్లీ దీని అంత వల్ల మాకు చాలా అటెన్షన్ వచ్చింది మీరు అన్నట్టు పళ్ళు చెట్టుకే రాళ్ళు పడతాయి అన్నట్టు అట్లీస్ట్ ఒక కొత్త సినిమాకి ఇంత డిస్కషన్ అవుతుంది సో దానికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ కానీ చాలా మంది థియేటర్కి వచ్చి మేము సినిమా ఇంటికి వెళ్తే ముగ్గురు నలుగురు మమ్మల్ని వచ్చి క్వశ్చన్ అడిగారు అందరు బాగాలేదు బాగాలేదు అని ఎందుకు అంటున్నారండి ఇంత బాగుంది కదా అంటే నేను ఇంకా స్మైల్ చేసి మీకు నచ్చింది కదండి మీరు పది మంది మేము థియేటర్ థియేటర్కి వెళ్ళి చెప్తున్నాం మీకు సినిమా నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి థియేటర్ థియేటర్కి మా లిప్స్టిక్ కాదు ఉంటాడు ఏడి వీడు స్టార్ట్ చేసి అది చెప్పడం అన్న మీరు అందరు బుక్ మై షోలో రేటింగ్ వేయండి అన్న అంటే మా సైడ్ ఓన్లీ ఆడియన్స్ ఉన్నారు అనిపిస్తుంది ఇంకా నాకు ఎట్లుందంటే నేను ఆడియన్స్ ఉన్నాం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అందరు మాతో ఉన్నారు ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆగుతారు వాళ్ళు ఎట్లా ఫైట్ చేయాలో తెలియదు బుక్ మై షోలో వన్ రేటింగ్ లేయడం ఏంటి పని కట్టుకుని వేల వేల రేటింగ్లు ఎందుకు అది మీకు ఏం వస్తుంది ఏ ఏ సినిమాకి మీరు వన్ రేటింగ్ ఇస్తారు నాకు చెప్పండి అసలు అంత కలిసి ఉండాలి సినిమా వన్ వేయాలంటే సో వేల వేలు పడుతుంటే మాకు చాలా బాధ వేస్తుంది అంటే రివ్యూలు ఎట్లా వస్తాయన్నా అసలు మా సినిమాకి పద్నాలుగు వేల రివ్యూలు ఉందంటే ఈ పార్టీ కలెక్షన్ పద్నాలుగు కోట్లు ఉండ లాజికలీ అంటే ఇంత ఎనాలిసిస్ నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను తెలుసా ఎందుకంటే ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ అనాలిసిస్ కాబట్టి అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ మంచి చెప్పినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అది 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 ప్రాసెస్ చెయ్యి చేయట్లేదు వాళ్ళ గురించే ఈ డిస్కషన్ చేసేటాళ్ళకి అసలు మేము ఏమి అనట్లేదు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మా థ్యాంక్ యూ ఆ వన్ పర్సెంట్ మైనారిటీ గురించే ఈ డిస్కషన్ అంతే ఇంకెవరి గురించి ఈ డిస్కషన్ కాదు దీన్ని పట్టుకుని మళ్ళీ ఎవరు ఏది కాంట్రవర్సీ చేయకుండా ఉండాలి అని కోరిక